take a chance Live your life for just one night Don't look him మా అందమైన తెలుగు గోల్డ్ ఫుడ్స్ టీవీ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఆంధ్ర తెలుగు గోల్డ్ ఫుడ్స్ టీవీ ఛానల్లో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఉంటాయి కర్రీస్ ఉంటాయి ట్విట్టర్ అండ్ ఫేస్బుక్ పేజీ ఫాలో అవ్వండి ముందుగా మిక్సీలో నేను హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ నువ్వులు వేసాను వన్ స్పూన్ ధనియాలు వేసానండి తర్వాత పల్లీలు వేసుకుందాం చికెన్ కర్రీలోకి నువ్వులు పల్లీలు వేసుకోండి గ్రేవ్ అన్నది ఎక్కువ వస్తుంది మటన్లోకైనా చికెన్లోకైనా మీకు గ్రేవ్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే వన్ స్పూన్ పల్లీలు వన్ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకోండి నువ్వులు లేకుంటే గసగసాలు వేయచ్చు నెక్స్ట్ నేను మిరియాలు వేసాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత లవంగ వేసాను దాసిన చెక్క వేసాను అల్లం ఇలాచి పౌడర్ వేసాను తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు అన్నది తీసుకుందాం పైన పొట్టు తీసుకొని వెల్లుల్లిపాయ రేఖలు అన్నది వేస్తున్నాను ఇదంతా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చేసేది చికెన్ గోంగర్ కర్రీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది మనకి ఫంక్షన్స్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది కర్రీ అన్నది మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఫంక్షన్స్కి ఇలా చికెన్ కర్రీ చికెన్ అండ్ గోంగర్ కర్రీ వేస్తే మీకు ఎక్కువ క్వాంటిటీ కూడా వస్తుందండి చికెన్ గోంగూర కర్రీ ట్రై చేయండి చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్కి అయితే మనకి ఈ కూర అన్నది చాలా మట్టుకి ఎక్కువ వస్తుంది తర్వాత ఆనియన్ అన్నది అయితే నేను పెద్దది వేస్తున్నాను ఇదంతా మెత్తగా పేస్ట్గా చేసుకోవాలండి కొంచెం వాటర్ వేసాను నెక్స్ట్ నేను సో ఫ్రెండ్స్ మిర్చి అన్నది కూడా టూ మిర్చి వేసి మిక్సీ పట్టేశాను నేను అది మీకు ఆ క్లిప్ చూపించలేకపోయాను తర్వాత కడాయి పెట్టుకొని స్టవ్ అన్నది ఆన్ చేసుకుందాం తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నానండి తర్వాత ఆయిల్ అన్నది ఎక్కువ వేసుకుందాం ఈ చికెన్ కర్రీకి ఆయిల్ అన్నది వన్ కప్ వరకు వేసుకోండి కడాయి హీట్ ఎక్కింది ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కరివేపాకు వేసుకుందామండి ఎప్పుడైనా సరే కరివేపాకు వేసుకుంటే స్టార్టింగ్లో కర్రీ రుచి అయితే బాగుంటుంది నేనైతే అప్పుడప్పుడు వేస్తానండి కరివేపాకు వేసుకున్నాక తర్వాత ప్లేట్ పెడదామండి అది ఆయిల్ అన్నది చెదురుపోతుంది నెక్స్ట్ కరివేపాకు అయితే ఫ్రై అయ్యింది ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమం అంతా వేసుకుందాం ప్లేట్ అయితే అడ్డు పెట్టి నేను మసాలా అన్నది వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ప్లేట్ తీసి మసాలా అన్నది ఫ్రై చేసుకుందాం మినిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుందండి ఇవి బాగా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి టైం పడుతుందండి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఆయిల్ అన్నది పైకి తేలాలి నేను గోంగర్ అయితే ఒక కట్ట తీసుకుంటున్నానండి హాఫ్ కే చికెన్కి ఒక ఒక కట్ట గోంగర్ అన్నది తీసుకున్నాను 
చికెన్ అన్నట్టుని సాల్ట్ వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నానండి నేను తర్వాత వేరే బాండీలోకి నేను గోంగర అన్నది వేసుకుంటాను ఒక స్పూన్ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుందండి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఆయిల్ అయితే ఆయిల్ అయితే ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను తర్వాత గోంగర అన్నది కలుపుకుందాము ఇది అంతగా ఎక్కువ అవసరం లేదండి ఇది కలర్ మారే వరకు కలుపుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎంతమందికి వచ్చేయండి చికెన్ గోంగర్ కర్రీ అన్నది మా కామెంట్ బాక్స్లో కూడా తెలియచేయండి నేను ఇలాగే చేస్తానండి గోంగర్ చికెన్ కర్రీ మీరు ఎలా చేస్తారనేది కూడా నాకు వీడియోలో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అలా కలుపుకున్నాక స్టవ్ అన్నది ఆఫ్ చేసేసుకుందామండి సరిపోతుంది ఇలా గోంగూర చల్లారేక రోట్లో వేసుకొని కుమ్ముకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుందండి నేనైతే పప్పు గుత్తుతో కలగబెడతానండి మిక్సీకి పట్టుకున్నా పర్వాలేదండి నేనైతే పప్పు గుత్తుతోటి కలుపుతాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో కూడా మీకు చూపిస్తాను ట్రెడిషనల్గా చేయాలి కదండి ఏం చేసినా తర్వాత చూసారా ఆయిల్ ఎంత వేసినా కూడా ఈ మసాలా దగ్గరికి అయ్యేటప్పటికి అది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంది మళ్ళీ కూడా ఆయిల్ వేస్తానండి అది మీకు చూపించలేకపోయాను తర్వాత చికెన్ అన్నది వేసాను చికెన్ బాగా కలుపుకుందామండి ఈ మసాలా అన్నది పట్టుకోవాలి కాబట్టి మినిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేస్తానండి నేను హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వన్ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం మీరు ఫ్రై చేసే ముందు జీడిపప్పు వేసుకున్నా కూడా అంటే కాజు అండి అది కరివేపాకు వేసుకున్నాం కదండి అప్పుడే జీడిపప్పు వేసుకొని ఈ మసాలా పేస్ట్ అన్నది ఉంది కదండి అది వేసుకొని మనం కలుపుకోవచ్చు రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఎవరెస్ట్ చికెన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసాను ఒక స్పూన్ అన్నది వేసాను అది మీరు ఇష్టమండి వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నేను కారం వేసాను వన్ స్పూన్ కారం వేసాను అది పెద్ద స్పూన్ కాబట్టి వన్ స్పూన్ వేసాను నెక్స్ట్ మొత్తం అంతా అలా కలుపుకుందాం తర్వాత వాటర్ అన్నది వేసుకుందాం మిక్సీ పట్టింది ఉంది కదండి అది నేను అందులో వాటర్ వేసుకుని ఆల్రెడీ ఉంచుకున్నాను ఆ వాటర్ అయితే వేస్తాను గ్లాస్ అన్నారు వాటర్ అయితే సరిపోతుందండి మనకి మొత్తం చికెన్ అన్నది ఉడకాలి కాబట్టి సిమ్లో పెట్టాను నేను ఇప్పుడు అండి స్టవ్ అన్నది తర్వాత మనకి గోంగర్ ఉంది కదా అది చల్లారింది ఇప్పుడు ఈ లోపు దీంట్లో ఉన్న మసాలా అన్నది అంతా చికెన్ పట్టుకుంటుంది తర్వాత గోంగూరని మనం మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి గోంగూరలో ఉన్న పోషకాలు కూడా మీకు చెప్తానండి గోంగూర అంటే తెలియన తెలుగువారు అంటే ఎవరూ లేరు కదండి 
ఇది ఔషధం ఔషధంతో కూడా పనిచేస్తుంది గోంగూరలు అయితే మనకి చాలా విటమిన్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో ఏ ఉందండి నెక్స్ట్ బి వన్ ఉంది బి టూ ఉంది బి నైన్ ఉందండి విటమిన్ సితో పాటు పొటాషియం కాలుష్యం పాస్పరస్ సోడియం మరియు ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు వంటి ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ నేను అలాగా ఒక వెడల్పు లాంటి గిన్నెలో వేసుకొని గోంగూర అన్నది అలా పప్పు గుత్తుతో కలిగి పెడుతున్నానండి మీరు కూడా మిక్సీలో వేసుకున్నా పర్వాలేదు రోట్లో వేసుకుని దంచుకుంటే కూడా చాలా రుచి ఉంటుందండి గోంగూర అయితే అందుబాటులో ఏ ఉంటే వాటితోనే మనం ఇలా చేసుకుంటే రుచిగా ఉంటుంది నా అభిప్రాయం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మెత్తగా అలా మనం కలవ పెట్టుకోవాలి ఒక కట్ట గోంగూర నేను నేను తీసుకున్నది అయితే పులుపు అయితే సరిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ కర్రీ నచ్చిందో లేదో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయచ్చు కొత్త వాళ్ళు అయితే నా ఛానల్ మరీ మరీ చెప్పిన ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కర్రీ మీకు ఎలాగ నచ్చిందో లేదన్నది ఈ వీడియోలో నాకు చెప్పండి సిక్స్ హండ్రెడ్ లైక్స్ టార్గెట్స్ ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈ గోంగర్ అన్నది పేస్ట్ అన్నది ఇప్పుడు చికెన్కి చికెన్లో వేసాను కదండి నేనైతే వాటర్ ఇంకా వేయలేదు తర్వాత అలా కలుపుకోవాలి మొత్తం ఈ గోంగర్ అన్న పేస్ట్ చికెన్కై అబ్జర్వ్ అవ్వాలి అంటే దాని రుచి అన్నది చికెన్కి బాగా పట్టుకోవాలండి సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వదిలేస్తామండి వదిలేసాక ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది తర్వాత వాటర్ వేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ గోంగూరలో చాలా బెనిఫిట్స్ మీకు చెప్పాను కదండి ఇందులో బీ ఏ బీ వన్ ఉంది బీ టూ ఉంది బీ నైన్ ఉందండి విటమిన్తో పాటు పొటాషియం కాలుష్యం పాస్పరస్ సోడియం మరియు ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు చాలా ఉన్నాయండి ఇందులో గోంగూరలో అయితే గోంగూర వీక్లీలో వన్ టైం అయినా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నేను వాటర్ వేసానండి గ్లాస్ అన్నారు వాటర్ వేసాను చికెన్ బాగా ఉడకాలి కాబట్టి తర్వాత ప్లేట్ పెట్టేసి ప్లేట్ పెట్టి మూత పెట్టుకున్నామండి మినిమం ఒక మనకి ట్వంటీ ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుందండి చికెన్ అన్నది కుక్ అవ్వాలి ఇది కర్రీ కూడా ఆయిల్ అన్నది పైకి తేలాలి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఫస్ట్ ఆయిల్ సరిపోలేదని నేను చికెన్ వేసినప్పుడు కూడా ఆయిల్ వేసాను ఆ క్లిప్ మీకు చూపించలేకపోయాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే సీక్రెట్ అండి దాసిన చక్క అయితే ఇప్పుడు వేసుకోవాలి వాటర్ వేసాక వన్ ఇంచ్ దాసిన చక్క వేసుకోండి కర్రీ దగ్గరికి పడేకొద్ది దాని దంతా దాసిన చక్క అంతా మొత్తం పట్టుకుంటా పట్టుకుంటుందండి చికెన్ కర్రీకి సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మధ్య మధ్యలో అలా చూసుకోండి మీరు ఇప్పుడే సాల్ట్ కారం అన్నీ సరిపోయి లేదు టేస్ట్ చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటూ మరి నేను మళ్ళీ వీడియోలో కలుసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ ఫ్రెండ్స్
take a chance Live your life for just one night No looking back Cause the night will make you right Can't please feel it Can't hide Can't please feel it Can't hide Take a chance Live your life for just one night No looking back Cause the night will make you Take a chance Live your life for just one night No looking back Cause the night will make you right Can't please feel it Can't hide oh, oh. Can't please feel it Can't hide Take a chance Live your life for just one night No looking back Cause the night will make you
take a chance Live your life for just one night No looking back Cause tonight will make you right Can't this feeling get it high oh, oh. Can't this feeling get it high oh, oh. Just